Now let us discuss friends new topic in the step number three. We are in the step number three that is nothing but consideration of the transaction price. Uh, friends, that is a topic that is a nothing but constraint in estimation of the variable consideration. Variable consideration can I say depends on some uh, like range. So, when we have variable consideration, we consider that we have to check 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 that we कि वेरिएबल कंसीडरेशन का कलेक्शन हाईली प्रोबेबल होना चाहिए तो ही हम उसको एज अ रेवेन्यू कंसीडर करें कि बाकी हम उसको रेवेन्यू कंसीडर करने वाले नहीं है तो फ्रेंड्स अगर टॉपिक चेक करें दैट इज नथिंग बट कंस्ट्रेंट इन एस्टीमेशन ऑफ द वेरिएबल कंसीडरेशन द वेरिएबल कंसीडरेशन इज इंक्लूडेड ओनली टू द एक्सटेंट दैट इट इज हाईली प्रोबेबल दैट अ सिग्निफिकेंट रिवर्सल ऑफ अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव रेवेन्यू रिकॉग्नाइज विल नॉट अकर मतलब मुझे कहना है उसका रिवर्सल करना नहीं पड़ेगा तो ही मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा बाकी मैं करने वाला नहीं हूं फ्रेंड्स बहुत सारे मुझे आपके पास साथ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करना है रिगार्डिंग टू द ट्रांजेक्शन प्राइस कहने से समटाइम्स हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनल्टी क्लोज होता है प्रिंस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेनल्टी क्लॉज पेनल्टी जो आपको अकाउंट करना है ना वो सिर्फ एक लाइन जो लिखा है उनसे पेनल्टी का अकाउंटिंग नहीं करना है आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म चेक करना पड़ेगा इन द सेंस मुझे किसी ने बोला कि दोस्त अगर तू पर्टिकुलर चीज अगर कोई पर्टिकुलर डेज में ट्रांसफर कर देगा तो ठीक है चलो एक एग्जाम्पल ले ले मैंने किसी के साथ एक सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया ना उन्होंने मुझे बोला था कि सब कुछ मुझे विद इन थर्टी डेज मुझे सप्लाई कर देना है थर्टी डेज तक सप्लाई कर दूं तो मेरा वन लाख रुपीज का जो कंसीडरेशन है जो हाईली प्रोबेबल है जो मुझे मिलने ही वाला है पर अगर मैंने विद इन थर्टी डेज अगर उनको पर्टिकुलर गुड्स मैंने अगर सप्लाई नहीं किया तो वो बोल रहा है कि फाइव का पेनल्टी लगेगा तो कहना से अगर उसको सबस्टेंस चेक करो ट्रांजेक्शन का तो अगर मैं थर्टी डेज में खत्म करता हूँ तो मैं ट्रांजेक्शन में कंसिडरेशन इज नथिंग बट वन लाख पर अगर मैं 30 डेज के बाद अगर कर रहा हूं तो कहने से मैं कंसीडरेशन इज 95,000 अच्छा तो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपका जब पेनल्टी वो एक आपका ट्रांजेक्शन का इनहेरेंट पार्ट है तो इन दैट सिचुएशन वो पेनल्टी को सेपरेट कंसीडर करने की जरूरत नहीं है पेनल्टी को आपको ट्रांजेक्शन पार्ट में ही ट्रांजेक्शन प्राइस में ही कंसिडर कर लेने का मतलब हर एक जगह पे मैं पेनल्टी का नेचर चेक करूंगा एक सबसेंस चेक करूंगा मैंने जो एग्जांपल दिया वहां पे क्या था फ्रेंड्स विद इन थर्टी डेज मुझे सप्लाई कर देना था थर्टी डेज में सप्लाई कर दू तो मुझे वन लाख रुपीज मिल जाएगा पर अगर मैं थर्टी डेज में सप्लाई नहीं कर रहा हूं तो उन लोगों ने बोला कि फाइव का आपको पेनल्टी लगेगा मतलब कहना है माई ट्रांजेक्शन प्राइस इज ओनली नाइनटी तो सर एक और एग्जाम्पल दो वो लोग ऐसा बोले कि आपको थर्टी डेज में सप्लाई कर देना है थर्टी डेज के बाद करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है योर ट्रांजेक्शन प्राइस इज नथिंग बट वन लाख रुपीज पर हम जिस मोमेंट पे गुड्स हमारी फैक्ट्री में लेके गए एंड फैक्ट्री में जब हमने सबसे पहले उसका क्वालिटी चेक किया एंड वो क्वालिटी हमको पर्टिकुलर डिजायर्ड क्वालिटी नहीं मिला तो इन दैट सिचुएशन हम आपको 5000 का पेनल्टी चार्ज करेंगे तो यस एट द टाइम ऑफ सेल मेरा तो ट्रांजेक्शन प्राइस डिसाइडेड था वन लाख उसके बाद जब पता चला कि फाइव का पेनल्टी लगेगा तो भी मैं रेवेन्यू तो वन लाख का ही रिकॉर्ड करूंगा एंड फाइव थाउजेंड का एक सेपरेटली एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा मैं पेनल्टी ऑलवेज आपको जो कंसीडर करना है वो कॉन्ट्रैक्ट के सब्सटेंस पर से कंसीडर करना है इफ पेनल्टी इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन प्राइस तो उसको वहां से माइनस ही कर दो पर इफ इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लाइक जो मैंने बोला क्वालिटी चेक वाला तो उसको सेपरेटली डील करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं तो अगर चेक करें पेनल्टी पेनल्टी शेल बी अकाउंटेड एज पर द सब्सटेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट When the penalty is inherent in determination of the transaction price, it shall form part of the variable consideration. Example: When an entity sells the goods of rupees one lakh at the end of the thirty days, if exceeds thirty days, then entity is entitled to receive only rupees ninety five thousand. The reduction of the five thousand shall be regarded as a variable consideration. Friends, can I say, कई बार हमको जो consideration मिलता है ना, वो cash में नहीं मिलता है, non cash consideration होता है. Friends, what is the meaning of the non cash consideration? Something I am talking about the barter system. मैं बोल रहा हूं कि बॉस ये मेरा गुड्स लेके जाओ आपका गुड्स दे दो मेरा जो सेल कर रहा हूं उसके साथ आप मुझे ना तो प्योर कैश दे रहा आप मुझे कुछ एक चीज दे रहे हो जो मेरे लिए काम का एक्चुअली इंडियस वन वन फाइव बोल रहा है कि बॉस जब भी आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिले समथिंग इज नॉट इन मनी है अगर आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रहा है तो उस मोमेंट पर आपको जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है वो रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करना है तो वो नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू मतलब वो चीज की फेयर वैल्यू मैंने बोला फेयर वैल्यू मतलब वॉट अगेन सेम चीज जर इज वन वन थ्री में जो हमने समझा है अगर ये चीज अगर मार्केट में लेने के लिए
that is nothing but significant financial element in the transaction price. Friends, what is this? My company ki policy hai. Main sab logo ko three months ki credit deta ho. Jab bhi sale karo credit sales, to main three months ki credit deta ho. Hajar rupee ka sale kiya, samne wala banda actually mujhe hajar rupee dena pade. Three mahine mein kabhi bhi de de ko tension nahi hai. Main three mahine se pehle recovery ka try nahi karuga. Mila, it's very good. But na mila to three mahine tak koi tension nahi lene ka. मेरा एक कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है आज उसको मैं 1000 का सेल करूं तो वो विद इन थ्री मंथ मुझे 1000 दे देता है एंड एक कस्टमर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि मैं उनको जो सेल कर रहा हूं ना वो वन ईयर थ्री मंथ के बाद देगा एक कस्टमर विद इन थ्री मंथ एक कस्टमर वन ईयर एंड थ्री मंथ इंडेस वन वन फाइव बोल रहा है अगर दोनों कस्टमर जो तीन महीने बाद देने वाला है जो एक साल तीन महीने के बाद देने वाला है दोनों लोग अगर आपको वन थाउजेंड रुपीज का ही पेमेंट कर रहे हैं तो जो दूसरा वाला कस्टमर जिसको जो आपको पेमेंट एक साल एंड तीन महीने के बाद करने वाला था उसमें कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट इंक्लूडेड है मैंने बोला तो मेरे दिमाग के बाहर की चीजें क्या कहना क्या चाहता हूं सीधा बोलो आपकी कंपनी की पॉलिसी थी तीन महीने में से आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए हजार रुपए एक कस्टमर जो आपको एक साल एंड तीन महीने बाद पेमेंट करता है वो भी अगर हजार ही देता है तो इंडेस वन वन फाइव बोल रहे हैं कुछ नहीं है आपने आपके कस्टमर को हजार रुपए की एक साल के लिए लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग मैंने मेरे कस्टम सिंपल क्रेडिट पीरियड दिया उसका मतलब और मैंने मेरे कस्टमर को एक साल की लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट मान लो अगर ये हजार रुपए आपने बाहर किसी को देते तो आपको 12 परसेंट इंटरेस्ट देने वाला था आपको जीरो परसेंट मिला वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मुझे कहना है उसकी फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा मैं हजार रुपीज जो मैं ले रहा हूं ना वो सिर्फ सेल ऑफ गुड्स के लिए नहीं ले रहा हूं वो हजार रुपीज में सेल ऑफ गुड्स एंड थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा हूं एंड अगर कहने से वो जो सेल वाला होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा एंड जो इंटरेस्ट एलिमेंट होगा फ्रेंड्स वो कहां पर कंसिडर होगा तो अदर इनकम में कंसिडर होगा और सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करो पेमेंट कितने महीने में करता है दैट्स नॉर्मल पॉलिसी जस्ट इग्नोर पर अगर एक्चुअली कुछ फाइनेंशियल एलिमेंट वो कंसीडर करना पड़ेगा तो मैंने बोला एक थमरूल तो बता दो रेवेन्यू आपको ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है कैश सेलिंग प्राइस पर डिफरेंस बिटवीन द कैश सेलिंग प्राइस एंड द कंसिडरेशन जो आपका एक्चुअल है वो क्या नहीं आपका फाइनेंशियल एलिमेंट है एंड डिफरेंशियल अमाउंट को एज ए इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट नहीं होगा तो फ्रेंड्स अगर उसका आंसर देखें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल एलिमेंट बहुत सारे क्वेश्चन में आने वाला है Revenues recorded at a cash selling price. Difference between the cash selling price and consideration to be received will be considered as an interest income. Us as an interest income ki tarah deal karna padega. Next topic. That is the thing, but consideration paid to customer. Friends, line clear rakhna. Consideration paid by customer nahi hai. Consideration paid to customer. Do minute ke liye maan lo. Me toothpaste ka business kar raha. इट मे बी अलगेट इट मे बी पेप्सूडेंट कुछ भी मान लो कॉलगेट का मैं बिजनेस कर रहा हूं आई एम कॉलगेट मैं कॉलगेट का बिजनेस कर रहा हूं मेरे डिमार्ट के साथ डिमार्ट जो मॉल है डिमार्ट के साथ मेरा एक अग्रीमेंट है एक मिनट पहले तो वो समझो हु इज अ सेलर कॉलगेट इज अ सेलर एंड डिमार्ट इज अ बायर मतलब आई एम एन एंटिटी एंड डिमार्ट इज अ कस्टमर कंसिडरेशन पेड टू अ कस्टमर मैं जब ये बोलता हूं ना तो स्टूडेंट बहुत सोचते हैं सर कंसिडरेशन पेड बाय कस्टमर होना चाहिए डिमार्ट कॉलगेट को पेमेंट करेगा हाँ वो तो होगा ही मैं तो कुछ उल्टा बोल रहा हूं कंसिडरेशन पेड टू कस्टमर मतलब कॉलगेट डिमार्ट को पेमेंट करेगा सर किसके लिए पेमेंट करेगा समझा दो डिमार्ट को मैंने बोला हजार कॉलगेट मैं आपको दे रहा हूं टूथपेस्ट पर टूथपेस्ट प्राइज इज फिफ्टी इज ऑब्वियसली वो कहना इस हजार इंटू फिफ्टी नॉर्मल ट्रांजेक्शन होता तो डिमार्ट कॉलगेट को फिफ्टी थाउजेंड का पेमेंट कर देता पर तो कुछ उल्टा है कॉलगेट डिमार्ट को कुछ पेमेंट कर रहे हैं सर वाय मैंने डिमार्ट को बोल के रखा है डिमार्ट सुन ले तेरे जितने भी मॉल है अगर ये तेरे मॉल का जो गेट है गेट में से कस्टमर जिस मोमेंट पे एंटर होता है उस मोमेंट पे सामने वाला जो है डिस्प्ले वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए सिर्फ कॉलगेट का ही टूथपेस्ट होना चाहिए अगेन आई एम रिपीटिंग मैं जब आपका मॉल में एंटर हो तो सामने वाला सबसे पहले वाला जो दिखना चाहिए वो कॉलगेट का टूथपेस्ट दिखना चाहिए डिमांड को पता चल गया कि वो कॉलगेट को कुछ यहां पे बेचना ज्यादा है और इसलिए मुझे इतना फोर्स कर रहा है डिमांड बोले हर रखूंगा पर इतना समझ लो पर ईयर मैं आपके पास से फाइव थाउजेंड रुपीज का पेमेंट चार्ज करूंगा 
मतलब क्या मैसे मैंने उन लोगों को पचास हजार रुपए की कॉलगेट का टूथपेस्ट बेचा से वो सामने डिस्प्ले पर रखने के लिए मुझे उन लोगों को 5000 देना है तो एक्चुअली हुआ क्या मेरे लिए 50,000 का इनफ्लो है 5000 का आउटफ्लो है 50,000 का इनफ्लो वाला अकाउंटिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है मैं आपको जो सिखा रहा हूं कंसिडरेशन पे टू अ कस्टमर बाय एन एंटिटी कॉलगेट जो डीमार्ट को पेमेंट कर रहा है उसका अकाउंटिंग सिखा रहा हूं एक हमारे पास फ्लो चार्ट है फ्लो चार्ट तो डिटेल में समझ लेके मैं पहले आपको समझा दू इतना सोच लो एज एन एंटिटी एज अ कॉलगेट कैन आई आई एम रिसीविंग एनी डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेस यस ऑब्वियसली जो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड नहीं था बाद में हुआ अगर कोई भी डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेस अगर पहले से डिसाइडेड था तो सिंपल इफ आंसर इज नो तो जो 5000 है दैट इज कंसीडर्ड एज अ रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस मतलब 50 का जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन प्राइस था पांच का जो मैं एक्चुअली पेमेंट कर रहा हूं वो पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है डायरेक्टली उसको 45,000 कंसीडर करके चलने का है ना आपको रेवेन्यू 50 का रिकॉर्ड नहीं करना है आपको रेवेन्यू 45,000 का ही रिकॉर्ड करना है पर इफ यू आर एक्चुअली रिसीविंग डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज तो आगे चेक करो वेदर जो आप डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज जो आपको मिल रहा है वो एक्चुअली फेयर वैल्यू पे मिल रहा है एंड अगर वो फेयर वैल्यू पे मिल रहा है तो वो एक्चुअली आपके लिए परचेज हो गया मतलब अगर मैं ये रैक मैं ये डिस्प्ले बनाने के लिए जाता एंड उसका प्राइस अगर पांच हजार ही होता तो वह फाइव थाउजेंड का मेरे लिए परचेज हो गया एंड उसको मैं परचेज ट्रीट कर लूंगा मेरे एक्सपेंस में डेबिट कर लूंगा पर जो मैं डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज जो मैं रिसीव कर रहा हूं अगर वो फेयर वैल्यू पे फेयर वैल्यू पे नहीं है तो क्या करने का अप टू फेयर वैल्यू उसको परचेज कंसिडर करने का एंड उससे ज्यादा जो भी दे रहे हो उसको ट्रांजेक्शन प्राइस में रिडक्शन करने का एक समझा दो फ्रेंड्स मान लो ये डिस्प्ले अगर बनाने के लिए जाते तो सिर्फ थ्री थाउजेंड तक मिल जाएगा थ्री थाउजेंड इज फेयर वैल्यू फॉर दट डिस्प्ले पर कहने से मेरे पास से डिमांड जो चार्ज कर रहे हैं वो तो फाइव थाउजेंड चार्ज कर रहा है एंड अगर मेरे पास से डिमांड अगर फाइव थाउजेंड चार्ज कर रहा है तो उसकी फेयर वैल्यू थ्री थाउजेंड को मैं परचेस मानूंगा बाकी के टू थाउजेंड को मैं रिडक्शन इन द परचेस प्राइस कंसीडर करूंगा मतलब फ्रेंड्स जो फिफ्टी थाउजेंड का जो कॉलगेट का ऑर्डर था ना उसमें से दो हजार रुपए माइनस करके मुझे रेवेन्यू सिर्फ कितने का रिकॉर्ड करने का फोर्टी एट थाउजेंड फ्रेंड अगेन याद करो दो कंसिडरेशन पे टू अ कस्टमर अगर आप कोई भी डिस्टिंग गुड्स और सर्विस रिसीव करो सबसे पहले अपने आपको पूछो इफ आंसर इज नो तो रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन प्राइस मैं डायरेक्टली पचास में से पांच माइनस करके फोर्टी फाइव का रिकॉर्ड करने का अगर आप डिस्टिंग गुड्स और सर्विस अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज अगर फेयर वैल्यू पे है तो कोई टेंशन नहीं है उसको पूरा पूरा परचेस मानो पर अगर फेयर वैल्यू पे नहीं है तो उसके लिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा टिल फेयर वैल्यू उसको परचेस कंसीडर करेंगे एंड उसका ऊपर का जो भी होगा उसको रिडक्शन इन द परचेस प्राइस कंसीडर करेंगे तो एक फ्रेंड फ्लो चार्ट देख ले कंसीडरेशन पेड टू अ कस्टमर रिसीविंग एनी डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज इफ आंसर इज नो देन रिडक्शन इन द परचेस रिजेक्ट रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस इफ आंसर इज हियर आर डिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज एट अ मोर देन फेयर वैल्यू अगर अप टू फेयर वैल्यू है तो कोई टेंशन नहीं है उसको परचेस ही कंसीडर करो बट इफ इट इज अ मोर देन फेयर वैल्यू द टिल फेयर वैल्यू कंसीडर एज अ परचेस एंड एक्सेस ओवर द फेयर वैल्यू इट इज अ रिडक्शन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस ऐसी कोई बात है हां ना तो ये एस 9 में था ना तो इंडिया से 18 में था और आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ में एक-एक मॉल में एक-एक कोने का भाव अलग होता है मॉल में एंटर हो फोर्थ फ्लोर पर डिस्प्ले लगाना है तो उसका भाव कम होगा मॉल के ग्राउंड फ्लोर पे गेट के सामने लगाना है तो इसका भाव ज्यादा होगा तो एक्चुअली कहने से दोनों पार्टी साम सामने ट्रांजैक्शन कर रहे हैं मॉल वाले परचेस कर रहे हैं पर कंपनी को अपना खुद के मार्केटिंग के लिए अगर फ्रंट पे उसका डिस्प्ले चाहिए तो वो भी पेमेंट करते हैं अगर वो डायरेक्टली कोई डिस्टिंग नहीं है तो सिंपल एज अ रिडक्शन इन द परचेस प्राइस मान लो अगर डिस्टिंग है तो चेक करो मुझे सामने वाला बंदा जो दे रहा है वो फेयर वैल्यू पे दे रहा है अगर हाँ तो उसको परचेज ही मान लो अगर फेयर वैल्यू से कुछ ज्यादा ले रहा है तो अप टू फेयर वैल्यू इट्स परचेस बाकी का रिडक्शन इन द परचेस प्राइस दैट इज अ गुड टॉपिक इन इंडिया वन वन फाइव Uh, friends, let us discuss some questions on the step three. That is something about determination of the transaction price. Number of questions, हमारे पास है. एक बाइक एक करके detail उसका analysis करना है. First of all, I am reading the question number thirteen. X Y Z Limited enters into contract with a customer to build a sophisticated machinery. The promise to transfer the asset is a performance obligation that is satisfied over time. Promised consideration is rupees two point five crores. That is fixed. but that amount will be reduced or increased depending on the timing of the completion of the asset specifically for each day after 31st march 2011 that the asset is incomplete the promised consideration is reduced by rupees 1 lakh for each day before 31st march 2011 the asset is incomplete the promised consideration increased by rupees 1 lakh in addition 
upon completion of the asset, a third party will inspect the asset and assign a rating based on the matrix that are defined in the contract. If the asset received a specified rating, the entity will be entitled to an incentive bonus of rupees 15 lakh to determine the transaction price. Friends, filling I, 2.5 crore ka price tha, wo to boli diya tha. But agar aapne koi particular date tak agar aapne complete kar diya, unse pehle complete karoge, to 1 lakh rupees per day badega. And agar uske baad complete karoge, to kena sa 1 lakh rupees per day aapka kam ho jayega. Well, it actually it's not a fixed consideration, it's a, it's a variable consideration. And wo variable consideration mein bhi kena sa different probabilities hai, different possibilities hai. Yaad karo do. Friends, we are using actually two method. One is expected value method and the second is the most likely method. I mean, already आपको जब theory करवाया तब मैंने बोला था जब एक से ज़्यादा possibilities हैं तो आपको कहने से expected value method follow करना चाहिए जब कहने से दो ही possibility it may be yes it may be no तो कहने से आपको most likely method use करना पड़े यहाँ पे मैं दोनों method use करूँगा कैसे मुझे जो 2.5 करोड़ वाला consideration बोला है अगर कोई particular day से पहले complete करूँगा तो per day मुझे ज़्यादा मिलेगा उसके बाद complete करूँगा तो per day one lakh rupees deduct हो जाएगा तो फिर मुझे एस्टीमेट करना पड़ेगा वो एस्टीमेट के साथ प्रोबेबिलिटी असाइन करके मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करके उसका ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करना पड़े एंड वो कहने से क्वालिटी बोनस जो मुझे मिलने वाला है अगर मिलेगा तो 15 लाख मिलेगा वरना कुछ नहीं मिलेगा तो वहां पे मैं कहने से कौन सी मेथड फॉलो करूं मोस्ट लाइकली मेथड फॉलो करूंगा मैंने फर्स्ट पैराग्राफ के लिए मैं जो यूज करने वाला हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड फॉलो करूंगा एंड सेकंड के लिए जो मैं यूज करने वाला हूं वो कौन सी मेथड फॉलो करूंगा मोस्ट लाइकली मेथड ये सब कुछ करके कम एक्स वाई जेड लिमिटेड को अब मैं ट्रांजैक्शन प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स अगर आंसर चेक करें in determining the transaction price, the entity prepares a separate estimate for each element of a variable consideration to which the entity will be entitled using the estimation method described in paragraph 53 of index 115. The entity decides to use the expected value method to estimate the variable consideration associated with the daily penalty or incentive that is rupees 2.5 crore plus or minus rupees 1 lakh per day. This is because it is the method that the entity expect to better predict the amount of the consideration to which it will be entitled. The entity decides to use the most likely amount to estimate the variable consideration associated with the incentive bonus. This is because there are only two possible outcomes, rupees 15 lakh or rupees nil, and it is the method that the entity expects to better the predict the amount of consideration to which it will be entitled. Well, the first paragraph, liye, friends, you have to expected value method follow karna padega, and second, you have to follow karoge, that is the most likely method. Friends, let us discuss the new question, that is the question number 14. Again, one of the good questions. First of all, I am reading the question number 14. AST Limited enters into a contract with a customer to build a manufacturing facility. The entity determines that the contract contains one performance obligation satisfied over time. Construction is scheduled to be completed by the end of the 36th month for an agreed upon price of Rs 25 crore. The entity has the opportunity to earn a performance bonus for early completion as follow. If you complete it, the performance bonus will get. 15% bonus of the contract price. Contract price is 25 crore, 25 crore ka 15%. If completed by 30th month, if you complete it in 30 months, then you will get 25 crore ka 15% mil daega. Uski probability lag raha hai 25% likelihood. 10% bonus if completed by the 32th, by, by the 32nd month, that is uski probability lag raha hai, that is nothing but 40% likelihood. And 5% bonus if completed by the 34th month, uski probability lag raha hai 15%. In addition to the potential performance bonus for early completion, AST Limited is entitled to a quality bonus of rupees 2 crore if a health and the safety inspector assigns the facility a gold star rating as defined by the agency in the terms of the contract. AST Limited concludes that it is 60% likely that it will receive the quality bonus to determine the transaction price. AST Limited construction ka business kar rahi hai. कोई क्लाइंट के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है दैट इज 25 करोड़ का एग्रीमेंट इन काम 36 मंथ्स में खत्म करने का पर यस सामने वालों को कुछ मोटिवेशन मिले इसलिए उन लोगों ने बोला है कि मैं आपको 25 करोड़ का 15% एक्स्ट्रा दूंगा बॉस अगर आपने पेमेंट 30 मंथ्स में अगर आपने काम 30 मंथ्स में खत्म कर दिया एंड एज एन एंटिटी मुझे लग रहा है कि वो खत्म हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 25% है दूसरा बोला है कि अगर तूने 30 सेकंड मंथ में काम खत्म कर दिया तो हमारा जो डिसाइड था 25 करोड़ उसका 10 परसेंट तुझे एक्स्ट्रा मिलेगा एज एन एंटिटी मुझे उसका सिर्फ 40 परसेंट प्रोबेबिलिटी लग रहा है एंड बोला 
कि अगर तूने थर्टी फोर्थ मंथ में अगर उसको कंप्लीट कर दिया तो हमारा जो 25 करोड़ डिसाइड हुआ है उसको पांच परसेंट होगा चेक करो वायदर इज फिक्स कंसिडरेशन और वेरिएबल तो आंसर इज इट इज अवेरियबल कंसिडरेशन And if it is the can I say variable consideration? So I have a two method. One is expected value method, and second is the most likely method. When, जब मेरे पास एक से ज़्यादा possibilities होगा, तो मैं expected value method follow करूँगा. जब मेरे पास दो ही possibilities हैं, तब मैं कौन से method follow करूँगा? The most likely method follow करूँगा. Can I say यहाँ पे मेरे पास एक से ज़्यादा possibilities हैं? तो पहले मैं एक से ज़्यादा possibilities हैं, तो उसके लिए मैं expected value method follow करूँगा. Second चीज़, quality performance bonus के लिए, कोई सामने वाला health and safety वाला आएगा ना वो check करेगा. अगर उनको लगा तो वो कहने से मुझे कुछ दो करोड़ का परफॉर्मेंस बोनस देने वाला है इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है आइर परफॉर्मेंस बोनस मिले या ना मिले याद करो तो वैन ओनली टू पॉसिबिलिटीज देन यू शुड फॉलो मोस्ट लाइकली मेथड क्वेश्चन में लिख के दिया है मुझे मिला उसका प्रॉबिलिटी लग रहा है सिक्सटी परसेंट तो ना मिले उसकी प्रॉबिलिटी कितना फोर्टी परसेंट इसमें भी आपको मोस्ट लाइकली मैथड फॉलो करोगे एक्जेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा पहले बोनस के लिए आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू मैथड एंड सेकंड के लिए फ्रेंड्स कौन सा फॉलो करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट द आपको मोस्ट लाइकली मैथड फ्रेंड्स अगर प्रॉपर आंसर उसका रीड करें तो In determining the transaction price, AST Limited separately estimates the variable consideration for each element of variability, that is the early completion bonus and the quality bonus. AST Limited decides to use the expected value method to estimate the variable consideration associated with the early completion bonus because there is a range of the possibilities. Outcome and entity has an experience with a large number of similar contracts that provide reasonable basis to predict the future outcome. Therefore, the entity expects this method to the best predict the amount of the variable consideration associated with the early completion bonus. As this best estimate of the early completion bonus is rupees 2.13 crore, calculated as shown in the following table. 2.13 कैसे किया? पहले तो friends amount of bonus second column देख ले. 25 crore का 15 percent मिलेगा, वो 3.75 crore होगा. 25 crore का 10 percent मिलेगा, वो 2.5 crore होगा. ना 25 crore का 5 percent मिलेगा, वो 1.25 crore होगा. 3.75 करोड़ मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 25 परसेंट था 2.5 करोड़ मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 40 परसेंट था एंड 1.25 करोड़ मिले उसकी प्रोबेबिलिटी 15 परसेंट था अगर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करोगे 3.75 पॉइंट सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव परसेंटेज दैन जीरो पॉइंट नाइन थ्री सेवन फाइव करोड़ टू पॉइंट फिफ्टी इंटू फोर्टी परसेंटेज मतलब वन करोड़ 1.25 into 15 उंट The most likely amount of the quality bonus is rupees two crore. So, unko hi check karna padega. Ek aur question there is something about question number fifteen again related to transaction price. First of all, I am reading the question. As the limited enters into contract with a customer on first April two thousand eleven to sell a product X for rupees one thousand per unit. If the customer purchases more than hundred units of product A in a financial year, the contract specifies that. प्राइस पर यूनिट इज रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू रुपीस 900 पर यूनिट कंसिक्वेंटली द कंसीडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज अ वेरिएबल फॉर द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून 2011 द एंटिटी सेल्स 10 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर एंटिटी एस्टीमेट्स दैट कस्टमर्स परचेस विल नॉट एक्सीड 100 यूनिट थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट इन द फाइनेंशियल ईयर ST Limited determines that it is a significant experience with the product and with the purchasing pattern of the customer. Thus, ST Limited concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized, that is rupees one thousand per unit, will not occur when the uncertainty is resolved. That is when the total amount of the purchase is known. Further, in the May two thousand eleven, that is in the second quarter, uh, customer acquires another. Company and in the second quarter ended 30 September 2011, the entity sells an additional 50 units of a product A to the customer. In the light of the financial, in the in the light of the new fact, the entity estimates that the customer purchase will exceed the 100 unit threshold for the financial year, and therefore it will be required to retrospectively reduce the price per unit rupees 900. Determine the amount of the revenue to be recognized by ST Limited for the quarter ended 30 June 2011 and 30 September 2011. Friends, one of the good question. Volume discount. I have given you a topic. Friends, volume discount. What happens? I have told my customer that boss, if you have 100 units, I am going to actually give you how much? I am going to give you 1000 rupees. 
मतलब कहने से हजार इंटू सौ हमारा एक लाख रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया पर सुन लो अगर आपने सौ यूनिट से एक बी यूनिट ज्यादा लिया तो मैं रेट्रोस्पेक्टिवली प्राइस आपको डिक्रीज करके दूंगा कितने रुपए नाइन हंड्रेड पर यूनिट फ्रेंड्स प्रोस्पेक्टिवली होता तो टेंशन नहीं है प्रॉब्लम इज दैट मैं आपको जो डिक्रीज करने वाले देने वाला हूं वो रेट्रोस्पेक्टिवली करके देने वाला हूं थर्टी जून तक मैंने देखा तो थर्टी जून तक अगर आप चेक करोगे तो मेरे क्लाइंट ने मेरे पास से सिर्फ कितने यूनिट्स लिए तो दस यूनिट ले लिए तो कहने से दस यूनिट इंटू हजार रुपए मेरे क्लाइंट ने मेरे पास से कहने से दस हजार रुपए के गुड्स तो परचेस कर लिए एंड इन दैट मोमेंट मुझे नहीं लग रहा था कि पर्टिकुलर क्लाइंट सौ यूनिट से ऊपर जाएगा तो सिंपल मैंने तो पूरे पूरा टेन इंटू मैंने पूरे पूरा टेन का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जो आपने सही किया पर इन द सेकेंड क्वार्टर सामने वाले कस्टमर ने आपके पास से और 50 यूनिट का ऑर्डर दिया मतलब कहने से 10 तो आपने ऑलरेडी बेच ही दिए थे 50 आपको अगेन मिला मतलब टोटल 60 60 हो गया वहां से काम खत्म नहीं होगा अब आपकी एक्सपेक्टेशन की गेम है व्हाट यू एक्सपेक्ट क्वेश्चन में लिख के दिया अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सेकेंड क्वार्टर में आके कि बॉस इन्होंने तो पचास यूनिट और ले लिए मतलब अगर हाफ ईयर में ही अगर सिक्सटी यूनिट हो गया तो अभी भी दूसरा हाफ ईयर में मुझे लग रहा है कि वो सौ यूनिट से ऊपर चला जाएगा कहने से हमारी जैसे बात हुई थी कि जब जिस मोमेंट पे 100 यूनिट से ऊपर चला जाएगा उस मोमेंट से हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस जो डिसाइडेड होगा वो 900 ही होगा तो कहने से मुझे अब लग रहा है कि हजार रुपए पर यूनिट नहीं होगा दैट इज 900 जब हमने बोला था दैट इज समथिंग बट कंस्ट्रेंट इन एस्टीमेट ऑफ द वेरिएबल कंसीडरेशन उस टॉपिक में मैंने बोला था कि आपको वेरिएबल कंसीडरेशन का कलेक्शन हाईली प्रोबेबल होना चाहिए एंड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो रिवर्स होगा तो अब मुझे लग रहा है कि बॉस हजार के हिसाब से नहीं है तो सौ से ऊपर परचेस कर ही लेगा तो मेरा प्राइस सिर्फ कितना कैलकुलेट होगा 900 हंड्रेड ऑलरेडी बेच दिया था हजार रुपए के हिसाब से एंड फर्स्ट क्वार्टर में टेन थाउजेंड का इनकम भी रिकॉर्ड कर दिया था रेट्रोस्पेक्टिवली भाव कम करना है मतलब दस तो बेची दिया पचास टोटल सिक्सटी का भाव मैं हजार रुपए के हिसाब से नहीं करूंगा सिक्सटी यूनिट्स का मैं जो भाव कंसिडर करूंगा वो नाइन हंड्रेड के हिसाब से कंसिडर करूंगा मैंने कहना था सिक्सटी यूनिट्स इंटू नाइन हंड्रेड तो एक्चुअली दो क्वार्टर मिला के आपका फिफ्टी फोर थाउजेंड का इनकम रिकॉर्ड होना चाहिए जो क्वार्टर में दस हजार का इनकम रिकॉर्ड कर दे उसको भूल जाओ दो मिला के अगर फिफ्टी फोर थाउजेंड का इनकम होना चाहिए मैंने क्वार्टर वन में ऑलरेडी टेन थाउजेंड रिकॉर्ड कर दिया है तो फ्रेंड्स मैं सेकंड क्वार्टर में कितना रिकॉर्ड करूंगा दैट इज समथिंग बट फोर्टी फोर थाउजेंड दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ द वॉल्यूम डिस्काउंट रेट्रोस्पेक्टिवली कम कर रहे थे जो रिकॉर्ड कर दिया कितना करना है डिफरेंशियल अमाउंट रिकॉर्ड करके आगे चलो तो मैं सेकंड क्वार्टर में फोर्टी फोर थाउजेंड का इनकम फ्रेंड्स रिकॉर्ड कर दूंगा फ्रेंड्स अगर उसका प्रॉपर आंसर चेक करें देन डिड यू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ रुपीस टेन थाउजेंड दैट इज टेन यूनिट्स इंटर रुपीस वन थाउजेंड पर यूनिट फॉर द क्वार्टर एंड थर्टी जून टू थाउजेंड इलेवन दैट इज फर्स्ट क्वार्टर एस टी लिमिटेड रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू ऑफ रुपीस फोर्टी फोर थाउजेंड फॉर द क्वार्टर एंड थर्टी सप्टेम्बर टू थाउजेंड इलेवन दट अमाउंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड फॉर द सेल ऑफ फिफ्टी यूनिट्स फिफ्टी यूनिट्स इंटू नाइन हंड्रेड पर यूनिट लेस चेंज इन द ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ रुपीज वन थाउजेंड दैट इज टेन यूनिट इंटू हंड्रेड For the reduction of the revenue relating to units sold for the quarter ended 30 June 2011. So friends, यहाँ पे ये ना करो तो भी directly चले कि first quarter में आपने 10 units into 1000, 10,000 का record कर दिया था. First and second quarter मिला कि आपने 60 units into 900, 54,000 का होना चाहिए. 54,000 में से अगर 10,000 record हो गया तो simple यहाँ पे आपको 44,000 का income record करना पड़ेगा. Okay friends, let us discuss question number 16. Friends, बहुत अच्छा question है, difficult question है. अगर फ्रेंड्स कैलसी लेकर नहीं बैठे तो कैलसी ले लेना पहले हाँ बहुत सारा कैलकुलेशन करना है बहुत मजा आएगा आपको पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ फिक्स कंसिडरेशन है वेरिएबल है इंसेंटिव है पहले मेरा दिमाग कुछ अलग चल रहा था अब कुछ अलग चल रहा है बहुत कुछ बातें करना है मुझे आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एन एन टी हैज अ फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट फॉर रुपीज वन मिलियन टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट मीट्स द स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया Estimated cost to complete the contract is rupees nine lakh fifty thousand. Dus mil dus lakh ka revenue lag raha hai. Sare nine lakh ka kharcha lag raha hai. The entity will transfer the control of the product over five years, and the entity uses the cost to cost input method to measure progress on the contract. An incentive award is available if the product meets the following weight criteria. अगर 951 से ज्यादा अगर वेट उसका हुआ तो कुछ अवार्ड नहीं मिलेगा 701 जीरो वन टू नाइन फिफ्टी किलोग्राम के बीच में अगर कुछ उसका वेट हुआ तो अवार्ड देंगे 10 परसेंट एंड दैट इज इंसेंटिव फी इज नथिंग बट वन लाख क्योंकि 10 लाख का 10 परसेंट मतलब वन लाख रुपीज 
अगर वेट उसका 700 और लेस हुआ तो आपको एवोर्ड मिलेगा 25 परसेंट दैट इज समथिंग बट 10 लाख का 25 परसेंट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड हाथी लोगों का क्वेश्चन तो अगर अमाउंट नहीं दिया होता इंसेंटिव फी तो वही खत्म हो जाता पता ही नहीं चला किसका 10 परसेंट है किसका 25 परसेंट दस लाख का दस परसेंट वन लाख एंड दस लाख का दस पच्चीस परसेंट दैट इज समथिंग बट टू लाख फिफ्टी थाउजेंड क्वेश्चन ही चल रहा है फ्रेंड्स हिम्मत रखना डेंटिटी हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस क्रिएटिंग प्रोडक्ट दैट मीट्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्राइटेरिया Based on its experience, the entity has identified the five engineering alternatives that will achieve the 10% incentive and two that will achieve 25% incentive. हमारे लिए कुछ काम का नहीं है. In this case, the entity determined that it has a 95% confidence that it will achieve the 10% incentive and the 20% confidence that it will achieve 25% incentive. So 95 plus 20 कुछ awkward लग रहा है ना हाँ लग रहा है पर हमारे लिए कुछ काम करनी है क्वेश्चन में आगे बढ़ रहा हूँ Based on this analysis, the entity believes that 10% to be the most likely amount बस ये हमारे लिए काम का था 10% to be the most likely amount when estimating the transaction price. Therefore, the entity includes underline करना only 10% award in the transaction price when calculating the revenue because entity has concluded it is a probable that significant reversal in the amount of the cumulative re re revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved due to its 95% confidence in achieving the 10% award. मतलब मुझे 10 लाख का 10% मिलेगा वही मैं अभी मान रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए ही मैं उसको variable consideration की तरह treat करूँगा. But next paragraph entity reassess. Its production status quarterly to determine whether it is on track to meet the criteria for the incentive award. At the end of the fourth year, friends, underline करना. At the end of the fourth year, it becomes apparent that this contract will fully achieve the weight-based criterion, and therefore, the entity revises its estimate of the variable consideration to include the entire 25% incentive fee in the year four, because at this point. It is a probable that significant reversal in amount of the cumulative revenue recognized will not occur when including the entire variable consideration in the transaction price. Evaluate the impact of the changes in the variable consideration when the cost incurred is as follow. Question में आपको cost का data दे दिया है. Year one में आपने fifty thousand का खर्चा किया. Year two में one lakh seventy five thousand का खर्चा किया. Year three में friends आपने four lakh का खर्चा किया. Year four में आपने two lakh seventy five thousand का खर्चा किया. In year five में आपने fifty thousand का खर्चा किया. Clear? Friends मुझे आपको पूरे पर calculation समझाना है. अब एक बार कैल्सी हाथ में रख लेना. हाँ. Table में मेरे आपने बहुत कुछ present करके रखा है. एक-एक चीज friends अगर शांति से देखें. Friends what is your fixed consideration? Your fixed consideration is a ten lakh. What's your estimated cost to complete that is something but nine lakh fifty thousand. Friends उसके बाद वाले column में लिखा है. टोटल एस्टिमेटेड वेरिएबल कंसीडरेशन याद करो दो पहले आपको सिर्फ दस परसेंट अचीव होगा ऐसा ही लग रहा था तीन साल तक इसलिए वेरिएबल कंसीडरेशन दस लाख का दस परसेंट पहले तीन साल कितना रहेगा फ्रेंड्स सिर्फ वन लाख रुपीस ईयर फोर में आके आपको लग रहा है कि यस फुल्ली अचीव कर पाओगे तो आपने 10 लाख का 25 परसेंट आपको लग रहा था मतलब ईयर फोर एंड फाइव में मैंने वेरिएबल कंसीडरेशन कितना लिखा है तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन रेडी होना चाहिए चेक करो फ्रेंड्स आपने फर्स्ट ईयर में खर्चा कितना किया था तो अगर कहना चाहिए फ्रेंड्स आपने फिफ्टी थाउजेंड का खर्चा किया था तो अगर मेरे साथ कैल्सियम में करते रहना फ्रेंड्स अगर फिफ्टी थाउजेंड का खर्चा है ना आपको टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लग रहा था फ्रेंड्स कितना नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड इन टू हंड्रेड करूँ तो कहना चाहिए माई परसेंटेज कंप्लीशन इज नथिंग बट फिफ्टी टू My fixed revenue, my column number D का आंसर बता रहा हूँ आपको. Fixed revenue 10 लाख था. Friends अगर 10 लाख का, अगर आप कहने से ये करोगे, 10 लाख into 50 आपका कितना होगा? 5. पहले से चेक कर ले एक बार. 50,000 का कहने से आपका क्या था? Cost था. साढे 9 लाख का आपका total लग रहा था. मतलब अगर percentage completion चेक करोगे तो 5.26 percent होगा. Into कहने से आप 10 लाख करोगे, तो कहने से आपको first year का revenue मिल जाएगा कितना? 52,631.57 round off किया है. इसलिए कितना? 52,632. ये fixed consideration वाला हुआ 10 लाख में से. Same concept अगर apply करूँ. मैं मेरे वेरिएबल कंसीडरेशन को तो कहना से वेरिएबल कंसीडरेशन में भी सेम परसेंटेज लगेगा दैट इज समथिंग बट 5.26 परसेंटेज और अगर वेरिएबल कंसीडरेशन का फ्रेंड्स अमाउंट देखोगे तो फर्स्ट ईयर का आपके पास रेडी है कितना 5263 मतलब मैंने पॉइंट नंबर डी एंड ई साथ में लिया फिक्स एंड वेरिएबल फर्स्ट ईयर का 
फ्रेंड सेकंड ईयर कंसीडर करें फ्रेंड चेक करो कॉलम में क्वेश्चन में सेकंड ईयर में अपना खर्चा कहता वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड अगेन बोल दो आपको टोटल कितना लग रहा था तेरह कहने से नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड लग रहा था तो यार परसेंटेज कंप्लीशन इज नथिंग बट एटीन पॉइंट फोर्टी टू परसेंटेज मेरा फिक्स कंसिडरेशन था दस लाख दस लाख इंटू एटीन पॉइंट फोर्टी टू परसेंट करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आंसर कितना होगा वन एट फोर टू वन जीरो पॉइंट फाइव टू राउंड ऑफ किया है मतलब कितना वन लाख एटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड इलेवन ये मेरा फिक्स कंसिडरेशन हुआ फ्रेंड्स सेम कंसेप्ट अगर वेरिएबल के लिए अप्लाई करें तो एक लाख का वेरिएबल कंसिडरेशन था अगेन 82.42 परसेंटेज परसेंटेज कंप्लीशन तो अगर उसका वेरिएबल कंसिडरेशन फ्रेंड्स सेकंड ईयर का चेक करोगे तो आपका आंसर रेडी है समथिंग बट 18,421 सेम कंसेप्ट अगर अप्लाई कर दे फॉर द ईयर थ्री ईयर थ्री में भी मुझे तो वेरिएबल कंसिडरेशन एक लाख का ही लग रहा था फ्रेंड्स चेक करो आपके टेबल में ईयर थ्री में आपने चार लाख का खर्चा किया है चार लाख डिवाइडेड बाई साढ़े नौ लाख का टोटल खर्चा करो तो आपका परसेंटेज कंप्लीशन आएगा फोर्टी टू पॉइंट इलेवन परसेंटेज अगर उसको फिक्स कंसिडरेशन दस लाख के साथ फ्रेंड्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका टोटल होगा फोर टू वन जीरो फाइव टू पॉइंट सिक्स थ्री राउंड ऑफ करे तो फोर लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड फिफ्टी थ्री का फिक्स कंसिडरेशन आपको रिकॉर्ड कर देना पड़े पर अगर मैं सेम कंसेप्ट अगर अप्लाई करूं वेरिएबल कंसिडरेशन के साथ तो कहने से वेरिएबल कंसिडरेशन आपका एक लाख का था एक लाख का फोर्टी टू पॉइंट इलेवन परसेंट करोगे तो कहने से वहां पर आपका होगा फोर टू वन जीरो फाइव थर्ड तक कोई टेंशन नहीं था पर ईयर फोर में आके आपको वेरिएबल कंसिडरेशन चेंज होगा ऐसा कुछ आपको लग रहा है तो ईयर फोर में आपने एस्टिमेट किया था कि अब वेरिएबल कंसिडरेशन मुझे एक लाख नहीं लग रहा है अब मुझे वेरिएबल कंसिडरेशन फ्रेंड्स कितना लग रहा है तो वेरिएबल कंसिडरेशन मुझे लग रहा है टू लाख फिफ्टी थाउजेंड वेरिएबल को छोड़ दो पहले फिक्स की कथा खत्म करे जो ईजी है फोर्थ ईयर में फ्रेंड्स चेक करो आपने टू का खर्चा किया था टू का खर्चा किया था पर आपको टोटल लग रहा था साढ़े लाख रुपए क्लियर अगर साढ़े नौ लाख रुपए लग रहा था तो फ्रेंड्स आपका परसेंटेज कंप्लीशन कितना होगा ट्वेंटी एट पॉइंट नाइनटी फाइव परसेंटेज होगा अगर उसको इंटू टेन लाख करो तो आपका एग्जेक्ट आंसर होगा टू एट नाइन फोर सेवन थ्री पॉइंट सिक्स एट राउंडिंग ऑफ करता हो तो टू लाख एटी नाइन थाउजेंड फोर सेवेंटी फोर का आपका फिक्स कंसिडरेशन आपको वहां पर रिकॉर्ड करना पड़े प्रॉब्लम इज दैट कि आपका वेरिएबल कंसिडरेशन का क्या करोगे फ्रेंड्स एक बार ये चेक कर लो कि आपने अभी तक कितना खर्चा कर लिया उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाऊं से अभी तक आपने फिफ्टी थाउजेंड फर्स्ट ईयर का वन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेकेंड ईयर का आपने कहने से फोर लाख थर्ड ईयर में एंड द टू लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड आपने फोर्थ ईयर में खर्चा कर लिया कहने से आपने टोटल एक्सपेंस में से नाइन लाख रुपीज तो खर्चा कर लिया टोटल मुझे लग रहा था साढ़े नौ लाख तो अगर मैं परसेंटेज कंप्लीशन देखू नाइन लाख डिवाइडेड बाई नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड तो कहने से परसेंटेज कंप्लीशन इज नथिंग बट 94.73 परसेंटेज आपका फोर्थ ईयर में आके वेरिएबल कंसिडरेशन चेंज हो रहा है मतलब कहने से क्यूमुलेटिव कंसिडरेशन क्यूमुलेटिव वेरिएबल कंसिडरेशन अप टू फोर इयर्स में करूं तो कहने से मुझे टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का अगर 94.73 परसेंट को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो टू लाख फिफ्टी थाउजेंड का नाइनटी परसेंटेज टू लाख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का वेरिएबल कंसिडरेशन अभी तक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए पर मैंने अभी तक कितना रिकॉर्ड किया एक बार चेक कर ले टू थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड रिकॉर्ड हो जाना चाहिए तो अगर अगर अभी तक चेक करें तो फाइव टू सिक्स थ्री प्लस सेकेंड ईयर में एटीन थाउजेंड फोर ट्वेंटी वन प्लस थर्ड ईयर में कहने से फोर्टी टू थाउजेंड वन जीरो फाइव फ्रेंड्स अगर ये कैल्सियम में चेक करोगे तो आपने अभी तक सिक्स सिक्सटी फाइव थाउजेंड सेवन एटी नाइन का आपने रिकॉर्ड किया है रिकॉर्ड फ्रेंड्स कितना होना चाहिए तो के टू लाख थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड होना चाहिए तो कहने से इन द करंट ईयर वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड सेवन डबल वन का रिकॉर्ड करना पड़ेगा हाँ देखो वहां पे वही लिखा है वन सेवेंटी वन सेवन डबल वन उन लोगों ने दो अलग अलग पार्ट किए कैसे किया एक लिखा है सेवेंटी टू थाउजेंड थ्री सिक्सटी एट एंड सेकेंड वहां पर मैंने लिखा है दैट इज द थिंग बट नाइनटी नाइन थाउजेंड 370 अगर चेक करोगे चेक करो 171738 का रिकॉर्ड होगा सर अगेन पता नहीं चला फिर से बताओ 1 2 3 4 का अगर चार साल का फ्रेंड्स अगर खर्चा देखोगे तो आपने 9 लाख का खर्चा कर दिया टोटल आपका साढ़े नौ लाख होना चाहिए तो एग्जेक्ट फिगर चेक करो तो 94.74 परसेंट परसेंटेज कंप्लीशन हो गया फोर्थ ईयर में आके आपका वेरिएबल कंसिडरेशन तीन साल तक आपको एक लाख लग रहा था फोर्थ ईयर में आके आपको लग रहा है ढाई लाख तो कहने से मेरा ढाई लाख का 94.73 परसेंट जितना मेरा टोटल रिकॉर्ड हो जाना चाहिए वेरिएबल कंसीडरेशन तो फ्रेंड्स कहने से अगर इनटू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करोगे आपका टोटल अभी तक टू लाख थर्टी सिक्स थाउजेंड एट फोर्टी टू का आपका वेर
236842 याद रख लेना है अब चेक कर लो आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया 5263 रिकॉर्ड कर दिया 18421 रिकॉर्ड कर दिया 42010 42105 रिकॉर्ड कर दिया है ना गाइस आपको होना कितना चाहिए था 236842 रिकॉर्ड हो जाना चाहिए मतलब सिंपल बोलूं यहां पे आपको 171053 का रिकॉर्ड करना पड़ेगा उन लोगों ने दो अलग-अलग करके लिखा है तो सिंपल साथ में करो तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है अब फ्रेंड्स चेक करिए ईयर 5 ईयर 5 में फ्रेंड्स चेक करो तो आपका परसेंटेज कंप्लीशन 100% हो गया है अगर 100% रिकॉर्ड हो गया तो कहने से आपको यहां पे चेक कर लो आपने खर्चा कितना किया तो 50000 का खर्चा किया टोटल कहने से 50000 का खर्चा आपको लग रहा था कितना तो आपको लग रहा था 950000 50000 डिवाइडेड बाय 950000 अगर 10 लाख कर दोगे तो आपको 52632 का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो वेरिएबल कंसीडरेशन में 2.5 लाख में से जितना रिकॉर्ड होगा उसको खत्म कर दो बाकी रहा 13158 वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स अगर ये चेक करें फर्स्ट ईयर में आपका टोटल रेवेन्यू फिक्स रेवेन्यू 52632 प्लस वेरिएबल रेवेन्यू 5263 अगर फ्रेंड्स चेक करोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू वहां पे हो गया 57895 ईयर 2 में फिक्स रेवेन्यू कितना होगा फ्रेंड्स आपका 184211 एंड आपका वेरिएबल रेवेन्यू 18421 तो अगर टोटल चेक करोगे तो 202632 का आपका रेवेन्यू हो गया ईयर 3 में अगर चेक करो तो 421053 का फिक्स रेवेन्यू वेरिएबल रेवेन्यू 42105 तो अगर आप टोटल चेक करोगे तो 463158 का आपका रेवेन्यू होना चाहिए ईयर 4 में 289474 उनका फिक्स हुआ हमने वेरिएबल एक अलग मेथड से भी किया था ये भी करो तो भी चले तो 461212 ये 99370 कैसे लाए मैं आपको दिखा रहा हूं ईयर 5 में 13158 का वेरिएबल एंड 52632 का फिक्स तो अगर चेक करो तो आपका कहना है टोटल 65790 का रिकॉर्ड हो गया खर्चा तो हमारे पास रेडी था ईयर 1 का 50000 2 का 175000 3 का 4 लाख फोर्थ का 2 लाख 75000 एंड फिफ्थ का कितना 50000 तो फ्रेंड्स अगर चेक करोगे तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में दैट इज नथिंग बट 57895 माइनस 50000 तो 7895 सेकंड ईयर में 2 लाख 2632 minus 1 lakh 75000 तो 27632 year 3 में 4 lakh 63158 minus 4 lakh तो 63158 year 4 में 4 lakh 61212 minus 2 lakh 75000 तो 186212 near 5 में 65790 minus 50000 तो करना है 15790 clear अगर दो तीन अजम्पशन निकले For simplicity, assume, assume that there is no change in the estimated cost to complete throughout the contract period. In practice, under the cost-to-cost -cost measure of the progress, total revenue for each period is determined by multiplying the total consideration price fixed and variable by the ratio of cumulative cost incurred to total estimated uh, cost to complete less revenue recognized to the date. And वो आपको calculation दिखा दो. Updated variable consideration in the year four two lakh fifty thousand हुआ था. परसेंटेज कंप्लीशन इन द ईयर 4 95% आया फ्रेंड्स ये 95% कैसे आया तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख 50000 9 लाख को कुछ नहीं था अभी तक का खर्चा एंड 9 लाख 50000 इज नथिंग बट टोटल खर्चा ये करोगे क्यूमुलेटिव वेरिएबल रेवेन्यू थ्रू ईयर ईयर 4 आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया था 138130 एंड तो कैन से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा 99370 आपको एक एडिशनल रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अगले दिन देख के जाना पड़े बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16 Uh, friends, let us discuss question number 17 from our material. First of all, I am reading that question. An entity enters into a contract. An entity enters into 1,000 contracts with a customer. Each contract includes the sale of one product for rupees 50. That is 1,000 total product into rupees 50 is equal to rupees 50,000 total consideration. Cash is received when control of a product transfer. The entity's customary business practice is to allow a customer to return any unused product within 30 days and receive a full refund. The entity's cost of each product is rupees 30. The entity applies the requirement in Index 115 to the portfolio of 1,000 contracts because it reasonably expects that, in accordance with paragraph 4. The effects on the financial statement from applying this requirement to the portfolio would not differ materially from applying the requirement to the individual contracts within the portfolio. Since the contract allows the customer to return the product, the consideration received from the customer is variable. To estimate the variable consideration to which the entity will be entitled, the entity decides to use the expected value method 
See paragraph 53A of India's 115. Because it is the method that entity expects to better predict the amount of the consideration to which it will be entitled. Using the expected value method, the entity estimates that 970 product will not be written. Entity estimates that the cost of recovering the product will be material and expects that the return, uh, return products can be re resold at a profit. Determine the amount of revenue, refund liability, and asset to be recognized by the entity for the said contract. Friends, entity is doing what? There contract in every contract. It means that it is 1,000 units. हजार यूनिट पचास रुपए में बेचना है मतलब फिफ्टी थाउजेंड में बेचना है पर पास एक्सपीरियंस से लग रहा है कि वो फिफ्टी थाउजेंड का तो बेच देगा पर उसको थर्टी यूनिट्स वापस आने से लग रहा है तो कहने से अगर सॉरी थर्टी नहीं फिफ्टी यूनिट जिस मोमेंट में मुझे लग रहा है कि फिफ्टी यूनिट वापिस आने के फुल चांसेस है तो कहने से एक्चुअली मुझे रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करना पड़े वो सिर्फ नाइन सॉरी थर्टी यूनिट वापिस आने के चांसेस है तो मैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा वो हजार माइनस थर्टी नाइन सेवेंटी यूनिट से रिकॉर्ड करूंगा नाइन सेवेंटी इंटू पचास कहने से फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का कहने से बाकी का थर्टी यूनिट्स इंटू पचास रुपए का मुझे सर रिफंड लाइबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा अच्छा जो थर्टी यूनिट कहने से वापस आने लग जैसा लग रहा है वो कहने से मेरे लिए एक्चुअली असेट जैसा बन गया एंड जो मैं असेट रिकॉर्ड करूंगा अंडर इंडेक्स टू वो तो कहने से हम ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट एनआर बी विच एवर इज लोअर तो 30 यूनिट्स इनटू 30 रुपीस कहने से मुझे 900 के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा तीन काम करना पड़ेगा रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करोगे सिर्फ वो 48500 रुपीस का ही रिकॉर्ड करोगे कैसे 48500 970 जो मुझे कंफर्म सेल लग रहा है इनटू ₹50 मुझे ₹1500 का रिफंड लायबिलिटी डिस्क्लोज करना पड़ेगा एंड बाकी का ₹900 का मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा स्टॉक रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब इंडेक्स 115 वही बोल रहा है कि जो आपको वापस आने जैसा लग रहा है उसका रेवेन्यू आज से रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है द एंटिटी आल्सो कंसीडर्स द रिक्वायरमेंट इन पैराग्राफ 56 और 58 ऑफ इंडेक्स 115 ऑन कंस्ट्रेनिंग द एस्टीमेट ऑफ द वेरिएबल कंसीडरेशन टू डिटरमाइन whether the estimated amount of the variable consideration of rupees 48500 that is rupees 15 into 970 products not expected to be written can be included in the transaction price the entity considers the factors in paragraph 57 of index 115 and determines that although the returns are outside the entity's influence it has a significant experience in estimating the returns for this product and the customer class in addition the uncertainty will be resolved within a short time frame that is the 30 day return period Thus, the entity concludes that it is highly probable that a significant reversal in the cumulative amount of the revenue recognized, uh, 48,500, will not occur as the uncertainty is resolved over the return period. The entity estimates that the cost of the recovering the product will be material and expects that the return products can be resold at a profit. Upon transfer of a control of 1,000 products, the entity does not recognize revenue for the 30 products that it expects to be returned. Consequently, in accordance with paragraph 55 of B21 of index 115, the entity recognized the following. Revenue of rupees 48,500, that is 50 units, rupees 15 to 970 products, not expected to be written. A refund liability of rupees 1,500, rupees 50 refund into 30 products expected to be written. And a set of rupees 900, rupees 30 into 30 products for its right to recover the product from the customer on selling the refund liability. Tino thin kam apko karna padega. Friends, let us discuss new question, that is nothing but question number 18. NKT Limited sells a product to a customer for Rs. 1,21,000 that is payable 24 months after delivery. The customer obtains the control of the product at the contract inception. The contract permits the customer to return the product within 90 days. The product is new and the entity has no relevant historical evidence of product returns or other available market evidence. The cash selling price of the product is Rs. 1 lakh which represents the amount that the customer would pay upon delivery for the same product sold under otherwise identical terms and conditions as at the contract inception. The entity's cost of the product is Rs. 80,000. The contract includes an implicit interest rate of 10% that is the interest rate that over 24 months discounts the promised consideration of Rs. 1,21,000 to the cash selling price of 1 lakh. And that is the above transaction with respect to the financing component. Friends, याद करो जब भी transaction price determine करते थे तो हमने एक topic पढ़ा था that is something but significant financing component. Normally अगर आज आपको asset चाहिए तो मैं आपको एक लाख रुपए में दे रहा हूँ। बाकी आपके पास एक दूसरा option है। आज मुझे एक भी रुपए मत दो पर कहने से दो साल के बाद 24 months के बाद आपको payment करना है। और जिस moment पे आप 24 months के बाद payment करोगे उस moment पे आपको जो payment करना पड़ेगा वो one lakh twenty one thousand का payment करना पड़ेगा। Cash selling price is nothing but one lakh. And actually my consideration is nothing but 1,21,000 if you choose the option to pay after 24 months. Otherwise it's 1,00,000 is okay. 
इंडेस वन वन फाइव बोल रहा है बॉस नॉर्मली जो आपको इनकम रिकॉर्ड करना है ना वो नॉर्मली इनकम आपको कैश सेलिंग प्राइस ही करना है उंट पर वो 10,000 एक्चुअली मुझे मिला नहीं है मतलब माय क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ कलेक्शन इज नथिंग बट 1 लाख 10,000 सेकंड ईयर जो मेरा इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पे नहीं लगेगा वो 110 पे लगेगा 1 लाख 10,000 का अगेन 10 परसेंटेज दैट इज नथिंग बट 11,000 इफेक्टिवली इफ यू चेक तो आपको टोटल इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा फ्रेंड्स कितने का 1 लाख 21,000 उसमें से 1 लाख इज नथिंग बट रेवेन्यू बाकी का 21,000 इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनकम दिस इज द क्वेश्चन दैट इज डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स a significant financing component that is evident from the difference between the amount of the promise consideration of rupees 1 lakh 21000 and the cash selling price of rupees 1 lakh at the date then the goods are transferred to the customer the contract includes an implicit interest rate of 10% that is the interest rate over 24 months discount the promise consideration of rupees 1 lakh 21000 to the cash selling price of rupees 1 lakh The entity evaluates the rate and the concludes that it is a commensurate with the rate that would be reflected in the separate financing transaction between the entity and its customer at a contract inception. Until the entity receives the cash payment from the customer, interest revenue would be recognized in accordance with Index One Zero Nine. In determining the effective interest rate in accordance with the Index One Zero Nine. The entity would consider the remaining contractual term. उसके हिसाब से उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मतलब वन लाख का ही मैं कैश सेलिंग प्राइस ही इनकम रिकॉर्ड कर सकता हूँ लेट एस प्लस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम आर मटेरियल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन वी डिलिमिटेड एंटर्स इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू सेल द इक्विपमेंट कंट्रोल ऑफ द इक्विपमेंट ट्रांसफर्स टू द कस्टमर वेन द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड प्राइस स्टेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट इज रुपीज वन करोर प्लस a 10% contractual rate of interest payable in 60 monthly installment of rupees 212470 determine the discounting rate and the transaction price when contractual discount rate reflects the rate in a separate financing transaction and case b contractual discount rate does not reflect the rate in a separate financing transaction that is 40% is main client ko bol raha hu ki 1 crore rupaye le lo एक करोड़ प्लस आपका दस परसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मुझे टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर सेवेंटी का सिक्सटी परसेंट आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और अगर मान लो जो मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल रेट है दैट रिफ्लेक्ट्स इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पहले अगर उसका आंसर चेक करें केस ए का इन इवेल्यूटिंग द डिस्काउंट रेट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट कंटेन्स अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वीटी लिमिटेड ऑब्जर्व दैट द टेन परसेंट कॉन्ट्रेक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रेट दैट वुड बी यूज इन सेपरेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन द एंटिटी and its customer at a contract inception that is the contractual rate of interest at the rate of 12 per 10% reflects the credit characteristic of the customer the market terms of the financing mean that the cash selling price of the equipment is rupees 1 crore this amount is recognized as a revenue as a and as a loan receivable when the control of the equipment transfers to the customer the entity accounts for the receivable in accordance with index 109 friends kya bolna chahte hain कि अगर आपका जो 10 परसेंट है वो अगर मार्केट के फाइनेंसिंग कंपोनेंट के बराबर है तो इट्स कि आप एक करोड़ का ही सेल रिकॉर्ड करोगे एडिशनल आपको जो अमाउंट मिल रही है वो आप कहने से ऐसे इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करना है एक करोड़ का सेल के सामने आपको रुपए नहीं मिला है मतलब इट्स डेटर एंड इफ इट इज डेटर तो कहना से इट इज नथिंग बट फाइनेंशियल असेट एंड इफ इट इज अ फाइनेंशियल असेट आपको चेक करना पड़ेगा वेदर इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट इक्विटी के डेरिवेटिव इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट देन कहना से इंडेक्स 109 याद करो तो डेट इंस्ट्रूमेंट में भी फ्रेंड्स आप आगे चेक करते थे वेदर यू वांट जस्ट द कॉन्ट्रैक्टुअल कैश फ्लो तो कहना से उसका अकॉर्डिंग हम करते थे मोटेस कॉस्ट के हिसाब से पर यहां पे तो कहना से मेरा जो भी 10% का इंटरेस्ट का रेट है वो मेरा मार्केट रेट के बराबर ही है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पर सेकंड क्वेश्चन जो आप एक्चुअली जो सेपरेट फाइनेंसिंग परफॉर्मेंस होता है उसका एक्चुअली मार्केट का रेट चल रहा है 14 परसेंट तो फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा जो टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर सेवेंटी के जो अब 60 इंस्टॉलमेंट करने वाले थे 
वो 60 इंस्टॉलमेंट को पूरे पूरे 14 परसेंट के हिसाब से डिस्काउंट करना पड़ेगा जो 14 परसेंट से हिसाब से डिस्काउंट करोगे इट्स ऑब्वियस आपका आंसर वन करोड़ नहीं आने वाला है फ्रेंड्स ट्राई करके देखना वो आपका टू लाख ट्वेल्व थाउजेंड फोर सेवेंटी वाले सिक्सटी इंस्टॉलमेंट को अगर चौदह परसेंट से डिस्काउंट करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा नाइनटी वन लाख थर्टी वन थाउजेंड थ्री फोर्टी सिक्स अगेन आई एम रिपीटिंग नाइनटी वन लाख थर्टी वन थाउजेंड थ्री फोर्टी सिक्स आप रेवन्यू उतना ही रिकॉर्ड कर सकते हो यानी आपका जो कलेक्शन जो करना है वो उतना ही आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा मैंने यहाँ पे अगर फिलिंग आए तो सेम लैंग्वेज इंडेस वन जीरो नाइन का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला यूज किया तो अगर फ्रेंड्स अगर केस बी का आंसर देखें केस बी कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्काउंट रेट does not reflect the rate in a separate financing transaction in evaluating the discount rate in the contract that contains a significant financing component the entity observes that 10% contractual rate of interest is significantly lower than the 14% interest rate that would be used in a separate financing transaction between the entity and its customer at a contract inception the contractual rate of interest of 10% does not reflect the credit characteristic of the customer this suggests that cash selling price is less than rupees 1 crore VT Limited determines that the transaction price by adjusting the promised amount of consideration to reflect the contractual payment using the 14% discount rate that reflects the credit characteristic of the customer. Consequently, entity determines that transaction price is rupees 91 lakh 31,346. कैसे आया? 60 monthly payment of rupees 2 lakh 12,470 discounted at the rate of 14%. Is. The entity is recognized the revenue and the loan receivable for that amount. That amount is 91 lakh 31,346. Entity accounts for the loan receivable. In accordance with India's 109, India's 109 में जो भी component दिए थे financial instrument वाले हर एक condition आपको check करना पड़ेगा. Friends, let us discuss question number 20 from our material. First of all, I am reading that question. As the limited enters into a contract with the customer to sell an asset, control of the asset will transfer to the customer in two years. That is, the performance obligation will be satisfied at the point in time. It's not over a point of time. The contract includes two alternative payment option. Payment of rupees five thousand in the two years when the customer obtains the control of the asset, or a payment of rupees four thousand when the contract is signed. The customer elects to pay for rupees four thousand when the contract is signed. As the limited concludes that the contract contains a significant financing component because of the length of the time between the customer pays for the asset, when the entity transfers the asset to the customer as well as the prevailing interest rates in the market. Interest rate implicit in the transaction is 11.8 percent, which is the interest rate necessary to make a two alternative payment option economical equivalent. However, the entity determines that the rate that would be used in adjusting the promised consideration is 6 percent, which the entity is incremental borrowing rate. Past general entries show the entry uh, showing how the entry would account for the significant financing component. Friends, one is a good question. एक मैं मशीन बेच रहा हूँ जो आज अगर पेमेंट कर दोगे तो आपको चार हजार रुपए का पेमेंट करना है, पर उसका आपको जो भी मशीन जो मिलने वाला है वो दो साल के बाद मिलने वाला है. कॉन्ट्रैक्ट आज साइन कर रहे हो मशीन आपको मिलेगा दो साल के बाद एंड सेकंड टाइप इज नथिंग बट आज अगर आप आज आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो एक काम करना डायरेक्टली मैं जब आपको कंट्रोल दे दूँ तब पूरे पूरे पाँच हज़ार रुपये दे देना मतलब चार एंड पाँच को एडजस्ट करने के लिए मेरा एक्चुअली डिस्काउंटिंग रेट चेक करो तो इलेवन आ रहा है पर मेरी कंपनी बोल रही है कि मैं एक्चुअली इंक्रीमेंटल बॉरिंग रेट इज नथिंग बट ऑनली सिक्स तो मैं सिक्स कंसिडर करूँगा जिस मोमेंट पर चार हज़ार आज आपने दे दिया तो मैं एंट्री कर दूंगा कैश अकाउंट डबे टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी फोर थाउजेंड रीजन मैंने अभी तक आपको कंट्रोल एस्टेब्लिश कंट्रोल आपको ट्रांसफर नहीं किया है मैंने मेरी बुक में लाइब्रेटी मैंने क्रेडिट किया था फोर थाउजेंड ऑब्वियसली आप अगर पेमेंट अगर मुझे डिले करवा रहे हो तो कहना से मेरा इंटरेस्ट और लगेगा तो मैं कहना से ऊपर एंट्री करूंगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फोर थाउजेंड का सिक्स परसेंट दट इज नथिंग बट ओनली टू फोर्टी रुपीज का जिस मोमेंट में मैंने टू फोर्टी का कॉन्ट्रेक्चुअल लाइब्रेटी में एड कर दिया तो मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल लाइब्रेटी हो गई कितने का फोर टू फोर जीरो का नेक्स्ट ईयर जब भी आप एक्चुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपको फोर टू फोर जीरो का सिक्स परसेंट करना पड़ेगा तो आपको टू फिफ्टी फोर होगा मतलब टू फोर्टी प्लस टू फिफ्टी फोर अगर फ्रेंड्स चेक करोगे तो आपने फोर नाइनटी फोर रुपीज का आपने क्या किया तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया अगेन उसके लिए एंट्री क्या करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रेक्चुअल लाइब्रेटी कहना जो कॉन्ट्रेक्ट लाइब्रेटी समथिंग बट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर समथिंग बट फोर फोर जिस मोमेंट पर आप एक्चुअली ट्रांसफर कर रहे हो तो कहना से आपको फोर को रिवर्स कर देना पड़े बिकॉज हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया इंडियस वन वन फाइव बोलता था कि जिस मोमेंट पर आप कंट्रोल ट्रांसफर कर दो उस मोमेंट पर आपको इनकम भी रिकॉर्ड कर ही देना है तो अब वहां पे एंट्री क्या कर दोगे दैट इज नथिंग बट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट दैट इज नथिंग बट 4494 मतलब जो ₹4000 पेमेंट कर रहा है इवन दो दे आर पेइंग द ₹4000 ओनली पर मेरी बुक में एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर ₹4000 की इनकम नहीं होगा मेरी बुक में जो मैं इनकम रिकॉर्ड करूंगा वो कितने का इनकम रिकॉर्ड करूंगा दैट इज नथिंग बट 4494 इफ आई एम रीडिंग द आंसर जनरल एंट्री इज शोइंग द अकाउंट फॉर द सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर ₹4000 दैट इज पेमेंट रिसीव्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट इनसेप्शन एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट 4000 टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 4000 
during two years from the contract inception until the transfer of the asset, the entity adjusts the promised amount of consideration and accelerates the contract liability by recognizing interest on the rupees 4000 at the rate of 6 percentage for two years. In which entry will interest expense account debit 494 to contract liability. This entry is for the two years combined entry and 494 how much So 4000 contract liability into 6 percentage interest per year for two years. And recognize the revenue for the transfer of the asset. Entry kar doge. Contract liability account debit to revenue account. There is nothing but 4494. Even you are receiving 4000. Perhaps you income record karo ge. Wo kitne ka record karo ge. Toge 4494. Ek aur question. That is nothing but question number 21. First of all, I am reading that question. A computer software vendor enters into a three year arrangement with a customer to provide support service. For customers with a low credit rating. Underline karna for a with low credit rating. The vendor requires the customer to pay for the entire arrangement in advance of the provision of service. Other customers pay over time. Analyze whether there is any significant financing component in the contract or not. I computer hardware service provide a computer hardware service. I have two types of customers. One customer has a credit rating. The other customer has a credit rating very low. The other one has a tension. He will pay for it. But the credit rating is low. He will pay for it. I will pay for it. So question में पूछा है whether it is a significant financial element answer is no advance में payment लेने का reason एक ही था कि बाद में अगर मैं service provide करूं and वो मुझे रुपए ना दे तो कहने से मेरा cash management बिगड़ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैंने advance में ले लिया बाकी लोगों के पास से मैं advance में नहीं लेता हूं तो it's a financial element purpose देखो substance देखो transaction का मैं specifically लिखा है for low credit rating वालों के पास अब ले रहे हो क्यों ले रहे हो reason � credit risk is not going to be paid, so this is not a significant financial element for me. So if you check the answer, due to this customer's credit rating, the customer pays in advance for the three year term. Because there is no difference between the amount of the promised consideration and the cash selling price. That is, the customer does not receive the discount for paying in advance. The vendor requires the payment in advance only to protect against customer non-payment and no other factor exists to suggest the arrangement contains a financing. The vendor concludes this contract does not provide the customer or the entity with a significant benefit of the financing. Simple, this is financing agreement.